வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்பு செய்திகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு என்ற இலக்கை நோக்கி அக்டோபர் இருபத்தி ஏழில் முதல் அடியை எடுத்து வைப்போம் என தொண்டர்களுக்கு தாவேகா தலைவர் விஜய் கடிதம் தமிழ்நாட்டு மண்ணுக்கான வெற்றி கொள்கைகளை செயல்படுத்த உறுதி பூண்டு முழங்குவோம் எனவும் சூலுரை நாடு முழுவதும் மக்களவைத் தேர்தலுக்கு பிறகு புதிதாக பதிவு செய்யப்பட்ட முப்பத்து ஒன்பது அரசியல் கட்சிகளின் பட்டியல் வெளியீடு தமிழ்நாட்டில் புதிதாக பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சி தமிழக வெற்றி கழகம் என அறிவிப்பு விஜயின் தமிழக வெற்றி கழக முதல் மாநில மாநாட்டின் இறுதிகட்ட பணிகள் தீவிரம் மாநாட்டு திடல் முழுவதும் எழுபத்து ஐந்தாயிரம் நாற்காலிகள் குவிப்பு தமிழக வெற்றி கழக மாநாட்டு திடலில் வேலு நாச்சியார் மற்றும் அஞ்சலை அம்மாள் உள்ளிட்டோருக்கு கட் அவுட் சேர சோழ பாண்டியர்கள் மற்றும் தமிழ் அன்னைக்கும் வைக்கப்பட்டுள்ள கட் அவுட்டால் கவனம் ஈர்க்கும் மாநாடு தமிழக வெற்றி கழக மாநாட்டில் நூறடி கம்பத்தில் கட்சி கொடியை ஏற்றவுள்ள விஜய் சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு கொடியை அதே இடத்தில் பறக்கவிட திட்டம் தமிழக வெற்றி கழக மாநாட்டு திடலில் தற்காலிக மொபைல் டவர் அமைப்பு லட்சக்கணக்கானோர் கூடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் சிறப்பு ஏற்பாடு விஜயின் கட்சி மாநாட்டில் பட்டாசு வெடிக்க தடை காவல்துறை உத்தரவை அடுத்து தொண்டர்களுக்கு தாவேகா தலைமை அறிவுறுத்த திராவிடம் என்பது ஆரியத்தை பதம் பார்க்கும் சொல் திராவிடம் என்ற சொல்லை கேட்டாலே சிலருக்கு அச்சம் ஏற்படுவதாகவும் சென்னையில் நடைபெற்ற புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு திராவிட மாடல் அரசு மீது அடிப்படை இல்லாத அவதூறுகளை பரப்ப முனைந்து அதிலும் முனை முறிந்து போயுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு ஊழல் செய்வதில் தான் தமிழ்நாடு முதல் இடத்தில் உள்ளது சேலம் அதிமுக செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு தமிழ்நாட்டில் மன்னராட்சி நடப்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் ஸ்டாலின் குடும்பத்தை தவிர வேறு யாரும் உயர் பதவிக்கு வர முடியாது என ஆவேசம் இப்பொழுது மன்னர் பரம்பரை இன்றைக்கு திமுக உருவாக பார்க்கிறது மன்னர் ஆட்சி காலத்தில் தான் மன்னர் ஆட்சி செய்வார் மன்னன் ஆட்சிக்கு பிறகு இளவரசர் முடிசூட்டிக் கொள்வார் அப்படித்தான் திரு கருணாநிதி இருந்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடிக்கும் என்ற தனது ஜோசியம் பலிக்கும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலடி ஸ்டாலின் அவர்களே ஜோசியம் பலிக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல அண்ணா திமுக ஆட்சிக்கு வரும் நீங்க சொன்ன மாதிரியே ஜோசியம் பலிக்க கோலப்படாதீங்க ஏன்னா அதிமுக ஆட்சியில் அவ்வளவு திட்டங்களை கொண்டு வந்து நாங்கள் நிறைவேற்றிக்கிறோம் அதையெல்லாம் பின்னாடி எடுத்து சொல்றேன் நவம்பர் ஐந்து ஆறு ஆகிய தேதிகளில் கோவை சென்று கள ஆய்வு தொடங்க இருக்கிறேன் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பதிவு 
கள ஆய்வுகள் நிறைவுற்றதும் கழக பணிகளை ஆய்வு செய்ய உள்ளதாகவும் அறிவிப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பாக இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு தொகுதி பார்வையாளர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் பங்கேற்க அழைப்பு விழுப்புரம் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தர்ணாவில் ஈடுபட்ட அதிமுக எம்பி சி வி சண்முகம் கைது கொலை மிரட்டல் புகார் மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில் போலீசார் நடவடிக்கை முத்து ராமலிங்கத்தேவர் ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு பசுமுன் நினைவிடத்தில் உள்ள திருவுருவ சிலைக்கு தங்க கவசம் அணிவிப்பு அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் உள்ளிட்டோர் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பு கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கு குறித்து விசாரணைக்கு நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி ஆஜராக அதிமுக நிர்வாகிக்கு சம்மன் சஜீவன் தலைமறைவாக இருப்பதால் கோவையில் உள்ள அவரது மனைவியிடம் சிபிசிஐடி போலீசார் சம்மனை வழங்கினார் சபாநாயகர் அப்பாவுக்கு எதிராக அதிமுக வழக்கறிஞர் அணி இணைச் செயலாளர் தாக்கல் செய்த அவதூறு வழக்கு ரத்து கட்சி சார்பாக அல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதால் ரத்து செய்வதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விளக்கம் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் முன்னூற்று நாற்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய கூட்டு குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் அறுபத்து ஐந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பயன்பெறுவார்கள் என தகவல் ஐநூற்று அறுபத்து மூன்று கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் தொழிற்சாலை விரிவாக்கம் செய்கிறது மிஷன் நிறுவனம் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கோரி தமிழக அரசிடம் விண்ணப்பம் தேனி தென்காசி நெல்லை கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை பெய்யக்கூடும் தமிழகம் முழுவதும் வரும் முப்பத்தோராம் தேதி வரை மழை தொடரும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பை விட ஐம்பத்து நான்கு சதவீதம் கூடுதலாக பெய்துள்ளது சென்னையில் இயல்பை விட தொன்னூற்றோரு சதவீதம் அதிகம் என வானிலை மையம் தகவல் மதுரையில் பெய்த கனமழையினால் சர்வேயர் காலனி பகுதியில் குடியிருப்புகளை சூழ்ந்த வெள்ளம் வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்ததால் மக்கள் கடும் அவதி கன்னியாகுமரியில் கொட்டி தீர்க்கும் கனமழை பல்வேறு இடங்களில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் கடும் அவதி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி மஞ்சமேடு தென்பெண்ணை ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு மூன்று மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுப்பு தொடர் கனமழை காரணமாக தமிழக கேரள எல்லைப்பகுதியில் உள்ள ஆரியங்காவு பாலருவியில் காட்டாற்று வெள்ளம் மறு உத்தரவு வரும் வரை பாலருவி மூடல் என வனத்துறை அறிவிப்பு
சென்னை தங்கசாலை மூலக்கொத்தனம் நகர்ப்புற வாழ்விட குடியிருப்பு கட்டணம் தரமானதாக இல்லை கான்கிரீட் தளத்தை தோண்டினால் மணல் மணலாக வருவதாக பயனாளிகள் குற்றச்சாட்டு சென்னை மூலக்கொத்தனம் பகுதியில் குடியிருப்பு தரமற்று இருப்பதாக எழுந்த புகார் ஆய்வுக்கு சென்ற நகர்ப்புற வாழ்விட செயற் பொறியாளருடன் பொதுமக்கள் வாக்குவாதம் எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளரான இளங்கோவனுடைய கல்லூரியில் நான்காவது நாளாக வருமான வரித்துறை ரெய்டு முசிறி அருகே உள்ள எம்ஐடி பாலிடெக்னிக் மற்றும் வேளாண் பொறியியல் கல்லூரியில் தொடரும் சோதனை போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் கைதான ஜாபர் சாதிக்குடன் திமுகவை இணைத்து பேசிய விவகாரம் திமுக அமைப்பு செயலாளர் தொடர்ந்த மான நஷ்ட வழக்கில் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு தீபாவளி பண்டிகையொட்டி நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி சென்னை கோயம்பேடு வணிக வளாகம் முழுமையாக மூடப்படும் தீபாவளி பண்டிகை அன்று வணிக வளாகம் வழக்கம் போல் செயல்படும் என்றும் அறிவிப்பு சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் தமிழ் தாய் வாழ்த்தை அரசு ஊழியர்கள் தவறாக பாடியதால் சர்ச்சை கண்ட மிதில் என்பதை கண்ட மதில் எனவும் புகழ் மணக்க என்பதை திகழ் மணக்க என்று பாடியதாக தகவல் தமிழ்தாய் வாழ்த்தை அரசு ஊழியர்கள் தவறாக பாடவில்லை மைக் வேலை செய்யாததால் குரல் சரியாக கேட்கவில்லை என துணை முதலமைச்சர் உதயந்தி ஸ்டாலின் விளக்கம் இல்லை தவறாக பாடப்படலைங்க ஒரு டெக்னிக்கல் ஃபால்ட்டு தான் மைக் சரியாக வேலை செய்யல அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல வந்து குரல் கேட்கல அவங்க பாடும்போது குரல் கேட்கல அதனால் என்ன பண்ணணும் மிரு மறுபடியும் மீண்டும் முதலேருந்து தமிழ்தாய் வாழ்த்தை சரியாக பாடியிருக்கிறோம் அது முடிஞ்சு அதன் பிறகு தேசிய கீதமும் ஒழுங்காக பாடப்பட்டது துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ்தாய் வாழ்த்து தவறாக பாடப்பட்டதாக ஏல்முருகன் விமர்சனம் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதவி விலகுவாரா எனவும் கேள்வி தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடுவதில் நிகழ்ந்த பிழை வேதனை அளிக்கிறது அரசியலாக்குவதை விடுத்து அரசு ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டுமென பாமக தலைவர் அன்புமணி வலியுறுத்தார் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக வழக்கு தாக்கல் செய்யும் கைதிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது புழல் சிறையில் உள்ள கணவரை வேறு சிறைக்கு மாற்றக் கோரி மனைவி தொடர்ந்த வழக்கில் சிறைத்துறை அதிகாரிகளுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் தமிழகத்தில் குற்றவியல் நீதிமன்றங்களில் காலியாக உள்ள குற்றவியல் வழக்கறிஞர் பணி நியமனம் தொடர்பான வழக்கு விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்த தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை பாராட்டு ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணையில் இருந்து வெளியேறும் நீரில் வெண்ணுரை குறைந்ததால் போக்குவரத்து சீரானது தரைப்பாலத்தை ஆக்கிரமித்த இராட்சத நுரைகள் அகற்றப்பட்ட நிலையில் வாகன போக்குவரத்து தொடக்கம் மூன்று நாள் அரசு முறை பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள ஜெர்மனி அதிபர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் சந்திப்பு 
வளர்ச்சி மற்றும் இருதரப்பு நல்லுறவு குறித்து இருவரும் ஆலோசித்ததில் மகிழ்ச்சி அடைந்ததாக பிரதமர் மோடி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு மகாராஷ்டிரா சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் பணியில் காங்கிரஸ் கட்சி தீவிரம் டெல்லியில் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மக்களவை எதிர்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் முக்கிய ஆலோசனை ஜார்க்கண்ட் சட்டப்பேரவை தேர்தலை ஒட்டி நட்சத்திர பேச்சாளர்களின் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜே பி நட்டா அமித்ஷா உள்ளிட்ட நாற்பது பேரின் பெயர்கள் வெளியீடு மைசூரு நகர்ப்புற வளர்ச்சி ஆணைய முறைகேடு வழக்கு கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையாவின் மனைவியிடம் லோக் ஆயுக்தா நீதிமன்றத்தில் கிடுக்குப்பிடி விசாரணை உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் அதிக விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் முப்பத்து போட்டியில் விளையாடி நூற்று எண்பத்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தல்